మీలాంటి వాళ్ళ కృషి ఫలితమే ఇవాళ అధికార పార్టీ అధికారం అంటున్నారు దీన్ని మీరు ఎంతవరకు అంగీకరిస్తారు మీరు పార్టీ కోసం ఎంతవరకు సహాయ చేసి పాటుపడ్డారు అభివృద్ధి లేదంటే అధికారంలో రావడానికి నాలాంటి వారు అనే దానికంటే కూడా సార్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన చూసిన రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఎంతోమంది ఆ ఆవేదన తట్టుకోలేక గుండెగి చచ్చిపోయిన అభిమానులను చాలామంది చూశాను మేము ఆయన అభిమానులుగా రాజకీయాల దగ్గరగా ఉండి ఆయన ఫాలో అవుతూ చూసి ఆయన ఎప్పుడైతే దివంగతులైనారో ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఏంటి మరి సక్రమంగా నడిపించగల నాయకుడు ఎవరు ఏంటి అనుకున్న తరుణంలో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ స్థాపించటం ఒక కార్యకర్తగా ఆ పార్టీలో ప్రవేశించి పార్టీ ఆదేశించిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా నిబద్ధతో కష్టపడి పనిచేసి రాష్ట్రంలో నేను ఊహించని స్థాయి కంటే మీరు పార్టీ కోసం అంత అన్ని సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఒక ప్యాషనేట్గా ఆ కుటుంబం అంటే ఒక అభిమానంతో ఇంతకాలం పనిచేసుకుంటూ వచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పరి పరిపాలనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనకి వ్యత్యాసం ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారు రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పేదలు కానీ బడుగు బలహైన వర్గాలు కానీ మిగతా ఏ వర్గమైనా సరే అందరూ కూడా ఇప్పుడు మనము రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఈ మానస పుత్రికలాగా ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఉచిత కరెంట్ కానీ ఇటువంటి చెప్పుకుంటూ పోతే జలయజ్ఞంలో ఆయన చేసిన ప్రాజెక్టు దాదాపు ఎనభై తొంభై పెద్ద ప్రాజెక్టులు తీసుకొని ఆయన చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు ఏ రకంగా మర్చిపోగలిగారండి మర్చిపోలేరు కదా మర్చిపోలేకనే ఆయన చనిపోతే రాష్ట్రం మొత్తం కూడా కుటుంబ సభ్యుడిని కోల్పోయినటువంటి అనుభూతి ఆ రోజు కరుడు కట్టిన తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా ఏడ్చారండి అభివృద్ధి విషయంలో మాత్రం రాష్ట్రం సంక్షేమం బాగా ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంది కానీ దానికి ఆర్థికంగా సహకరించట్లేదు అప్పు బాగా పెరిగిపోతుందని విశ్లేషణ అంచనా ఆగ్ని పోర్టు ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి దీన్ని కూడా విశ్లేషిస్తే మీకే అనిపిస్తుంది ఎన్నెన్నో ఆర్థిక రకమైన సమస్యలు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుట్రవల్లో విడిపోతే ఏదో సీనియార్టీ నాకు ఓట్లేస్తారని అనుకున్నాడు సక్సీడ్ అయ్యాడు లెటర్ ఇచ్చాడు రాష్ట్రాన్ని విభజించాడు ఏదో వేలాడు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు వేలాడు చూసిన ఆ పాలన మేబీ మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కూడా చూసే ఉంటారు ఎంత నికృష్టం ఎంత దరిద్ర పాలన చేశాడంటే రాష్ట్ర ప్రజలను అందరినీ కూడా ఏమార్చి నాశన పాలన చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఇప్పుడు అధికారం కొండ వచ్చి రాష్ట్రంలోనే కాదండి దేశంలో ఉన్న ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం పక్క చూసే పరిస్థితి ఈరోజు మా మేనిఫెస్టో ఇప్పుడు మీరు సెక్రటరీకి వెళ్ళినా కానీ మొత్తం డిస్ప్లే చేయబడింది అక్కడ అన్ని బోర్డింగ్స్ వర్డింగ్స్ ఉంటాయి మీరు చూడవచ్చు ఏ ఒక్క కార్యక్రమం నెరవేర్చుకొని ఉన్నారా మేము అవి చెప్పే కదా వచ్చింది అధికారంలోకి అవి నమ్మే కదా జగనాలు ఓట్లు వేశారు ఓట్లలో ఏదన్నా ఫుల్ ఫిల్ కాలేదని మీరు అడగచ్చు మమ్మల్ని ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని టైం టేబుల్ పెట్టుకొని ఈ కార్యక్రమం జరగలేదు అనటానికి వీల్లేదు రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రాజెక్టులు కావచ్చు లేదంటే మూడు రాజధానుల అంశం కావచ్చు లేదంటే విశాఖ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ప్రైవేటీకరణ ఈ అంశాల మీద ఎట్లా ఉంది స్టాండ్ పార్టీ స్టాండ్ ఎంతవరకు ఉంది నిజంగానే విశాఖ స్టీల్ సంబంధించి ప్రైవేటీకరణలో మీ ప్రభుత్వం బాధ్యత ఎంతవరకు ఉంది ప్రధానమంత్రి గారు ఒకటి ఆలోచించాలి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదంతో ఎంతో ఉద్రమ ఉద్యమాలు చేసి దాన్ని సాధించుకున్నారు అది ఓన్లీ ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగానో ఒక ఐరన్ తయారు చేసే కర్మాగారం లాగానో చూడటం కంటే కూడా ఆ విషయాన్ని దాచి అనేది అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా చేయరు అసలు అసలు ఆ వర్డ్కి అసలు కంప్లీట్గా స్థానమే లేదు ఏది ఉన్నా కానీ ఫుల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ కంప్లీట్గా చేయదలుసుకున్నది నిక్కచ్చిగా జనాలు చెప్పేస్తాడు చేయలేను అనుకున్నది కూడా అంతే ఇదితో చెప్పేస్తాడు తప్ప ఇక్కడ ముసుగు రాజకీయాలు చంద్రబాబు నాయుడు దారగా లోఫర్ రాజకీయాలు డోఫర్ రాజకీయాలు మసిబూసి మారేడు చేసే రాజకీయాలు డర్టి పాలిటిక్స్ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఉండవండి ఏదైతే లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్ సంబంధించి మీ పార్టీ బాగా ఆర్గనైజ్డ్గా చేసిందా ఏదైతే ఎదుటి పార్టీ వాళ్ళని బెదిరించారా లేదంటే నిజంగా మీ పార్టీకి ప్రజల్లో అభిమానం ఉండి పోటీకి నిలవకుండా ఎక్కువ ఏకగ్రీవాల సంఖ్యతో పాటుగా 
ఎన్నికలు జరిగిన చోట కూడా మీ పార్టీ గెలిచింది దీన్ని ఎట్లా ప్రతిపక్షాలు చేసే ఆరోపణలు నిజమైన ఉందంటారా లేదంటే మీ పరిపాలన నచ్చి ప్రజలు మీకు పట్టం కట్టారు ఒక రాజకీయ పార్టీగా నలభై సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిగా ఆ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మమ్మల్ని బెదిరించారు మా క్యాండిడేట్ నామినేషన్ వేయలేదని చెప్పి ఎంత సిగ్గుసేటు ఎంత దయానీయమైన పరిస్థితి అనొచ్చండి ఎస్ మేము ఫేస్ చేసాం బై ఎలక్షన్కి వెళ్ళాం నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు ఏం బీకా మమ్మల్ని జనరల్ ఎలక్షన్ ఫేస్ చేసాం నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలో ఉన్నావు మీరు చేశారు కదా అరవై ఏడు సీట్లు మేము తెచ్చుకున్నాం ఒక్కడెవరన్నా పోటీ నింది విచిత్రా చేసుకున్నారా మీ హయాంలో మేము ఎలక్షన్లు ఎన్నో ఫేస్ చేసాం ఒక్క క్యాండిడేట్ మేము దడిసి మేమేమన్నా నామినేషన్కి వెళ్ళకుండా ఉన్నామా ఏసి విత్డ్రా చేసుకున్నావా అంత యథోతనంగా పార్టీ నడుపుతుంటే ఇంకా నీకెందుకు రాజకీయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ప్రాంత కొన్నిసార్లు జైల్లో ఉన్నప్పుడు షర్మిలమ్మ గారు యాత్ర చేశారు పాదయాత్ర చేశారు తెలంగాణ నుంచి రాంత ఆమెకి సరైన గుర్తింపు ఇవ్వలేదనో లేదా రాష్ట్ర పదవి ఏదైనా పోస్ట్ ఇవ్వలేదనో ఆమె వెళ్ళి తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టారు ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ పిల్లల్ని ఆ కుటుంబాన్ని ఏ రకంగా ఏదైనా దగ్గర ఉండి చూసిన వాళ్ళు మాకు తెలిసి ఒక కమిట్మెంట్ అన్న మీద చెల్లికి కానీ చెల్లి మీద అన్నకు కానీ వాళ్ళ అనురాగం అనుబంధం ఆప్యాయతలు అలాగనే ఉంటాయి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రాష్ట్రం సపరేట్ అయిపోయిందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను రెండు పడవల మీద కాలు పెట్టాకంటే అన్యాయం జరిగిన రాష్ట్రానికి ఇక్కడ ఉండి ఈ రాష్ట్రానికి ఏదో చేయాలి అని ఆయన పోరాడాడు కష్టపడ్డాడు ఆ కష్టం అంతా ఇంత కాదు ఆయన పడ్డ కష్టాలు దగ్గర ఉండి చూసిన వాళ్ళు మేము ఈరోజు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఒక వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు ఒక్కో రోజు కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చే మాత ఆయన ఇరవై మూడుకి సాధారణ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఏ పార్టీని మీరు టార్గెట్గా భావిస్తున్నారు తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ నాకు అదే ఇప్పుడు వేడాలలో ప్రశ్న అయింది నేను ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రతిపక్షం ఉంటే మాకు ఫైట్ చేయడానికి కొద్దిగా మేము కూడా ఇదివరకు ఇట్లాగా ఏమైనా చేద్దాం అనుకున్నా మాకు అంత పని ఉండదేమో అనుకుంటాను నేను ప్రధాన ప్రతిపక్షం తెలుగుదేశం ఆల్రెడీ క్లోజ్ అండి ఇది ఇంకా అయిపోయింది దాని పని కొడుకు వేస్ట్ ఫెలో అతను ఇది వాళ్ళ అయ్యా సాటున అడ్డం పెట్టుకొని ఏదో చేశారు రెండు మూడు శాఖలు ఎలగబెట్టారు ఏదో బ్రష్ పట్టించారు అయిపోయింది కదా పాలిటిక్స్ వెల్కమ్ టు ఈటీఎన్ లిమిటెడ్ నేడు నవ్యాంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న నవ్యాంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి వైఎస్ఆర్సీపీ అధికార పార్టీ స్టేట్ జాయింట్ సెక్రటరీగా పార్టీ మొదలు పెట్టిన మొదటి నుంచి సేవలు అందిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి విధేయతగా పార్టీ కోసం పనిచేస్తూ ఈరోజు పార్టీ అధికారంలో వచ్చిందంటే ఇలాంటి నాయకులు ఎంతోమంది కృషి ఫలితమే అని మనం చెప్పుకోవాలి వాళ్ళల్లో ఒకరైనటువంటి స్టేట్ జాయింట్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నటువంటి సానుకొమ్ము వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారితో ప్రత్యేక ముఖాముఖి నమస్కారం వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎట్లా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాను సార్ మీలాంటి వాళ్ళ కృషి ఫలితమే ఇవాళ అధికార పార్టీ అధికారం అంటున్నారు దీన్ని మీరు ఎంతవరకు అంగీకరిస్తారు మీరు పార్టీ కోసం ఎంతవరకు సహాయ చేసి పాటుపడ్డారు అభివృద్ధి లేదంటే అధికారంలో రావడానికి నాలాంటి వారు అనే దానికంటే కూడా సార్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన చూసిన రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ కూడా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఎంతోమంది ఆ ఆవేదన తట్టుకోలేక గుండాగి చచ్చిపోయిన అభిమానులని చాలామంది చూసాం మేము ఆయన అభిమానులుగా రాజకీయాలు దగ్గరగా ఉండి ఆయన ఫాలో అవుతూ చూసి ఆయన ఎప్పుడైతే దివంగతులైనారో ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఏంటి మరి సక్రమంగా నడిపించగల నాయకుడు ఎవరు ఏంటి అనుకున్న తరుణంలో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ స్థాపించటం ఒక కార్యకర్తగా ఆ పార్టీలో ప్రవేశించి పార్టీ ఆదేశించిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా నిబద్ధతో కష్టపడి పనిచేసి రాష్ట్రంలో నేను ఊహించని స్థాయి కంటే మేబీ ఫస్ట్ ఈ జిల్లాలో ఎక్స్పెషల్లీ కృష్ణా జిల్లాలో మొట్టమొదటగా స్టీరింగ్ కమిటీ సభ్యుడిగాను ఆ తర్వాత ప్రచార కమిటీ అధ్యక్షుడిగాను ఆ తర్వాత రాష్ట్రానికి స్టేటు కోఆర్డినేటర్గా ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమానికి స్టేట్ కోఆర్డినేటర్గాను 
ఆ తర్వాత మీరు అన్నట్టు స్టేట్ జాయింట్ సెక్రటరీ గాను రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్లో తిరువురు నియోజకవర్గానికి ఎలక్షన్ ఇన్ఛార్జి గాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మరి మొండితోక జగన్మోహన్ రావు గారు డాక్టర్ మొండితోక జగన్మోహన్ రావు నందిగామని కాన్స్టిట్యున్సీకి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్ గాను నిన్న జరిగిన పంచాయతీ ఎలక్షన్లో కూడా నందిగామ కాన్స్టిట్యున్సీ అబ్జర్వర్ గాను ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎలక్షన్కి అబ్జర్వర్ గాను విజయవాడ ఈస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇరవై ఒక్క డివిజన్లకు సంబంధించి మా ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి దేవినేని అవినాష్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇరవై ఒక్క డివిజన్లలో అబ్జర్వర్ గారు ఎన్ని పార్టీ నాకు ఇచ్చిన గుర్తింపు పార్టీకి నేను చేసిన సేవలు గుర్తించి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ గుర్తింపు ఇవ్వటం వలన ఈరోజు మీరు సానుకుమ వెంకటేశ్వర రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు మేము ఇంటర్వ్యూ చేయాలని మీరు కూడా వచ్చారని నేను భావిస్తాను అంటే మీరు అసలు రాజకీయాల్లోకి అసలు ఎప్పుడు వచ్చారు అసలు రాజకీయ నేపథ్యంలో కుటుంబం మీది ఎస్ సార్ మా తాతలు మా ఫోర్ ఫాదర్స్ అంతా ఆ గ్రామ మున్సిపల్గా వాళ్ళు చేసి ఉండటం ఆ తర్వాత ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు సంవత్సరంలో నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివేటప్పుడు మాకు అక్కడ ఎస్కేఆర్ బీఆర్ కాలేజీ నర్సరావుపేటలో ఎన్ఎస్యుఏలో స్టూడెంట్స్ యూనియన్లో యాక్టివ్గా పాత్ర పోషించేవాళ్ళం అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి రాష్ట్రంలో ఒక ఫోర్స్ లీడర్గా మంచి ఆదరణ గల లీడర్గా ఆయన ఉంటే ఆయనకు అనుకూలంగా మాకు అప్పుడున్న శాసనసభ్యులు నర్సరావుపేట శాసనసభ్యులు పెద్దలు కాసు వెంకట కృష్ణారెడ్డి గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒకరిగా మాకు అంతో ఎంతో కుటుంబ నేపథ్యం మొత్తం రాజకీయ నేపథ్యం ఉంటాం ఎస్కేఆర్ బీఆర్ అంటే శ్రీ కాసు రాఘవమ్మ బ్రహ్మానంద రెడ్డి కాలేజ్ ఇది బ్రహ్మానంద రెడ్డి కాలేజ్ స్టూడెంట్గా ఎన్ఎస్యుఏలో యాక్టివ్ పాత్ర పోషిస్తూ నైంటీ ఫైవ్లో నేను యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా చేయడం జరిగింది అక్కడ అక్కడ నర్సరాపేట యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా కాసు ఫ్యామిలీకి దగ్గరగా ఉంటూ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని పదే పదే హైదరాబాద్లో కావచ్చు పులివెందలు కావచ్చు వెళ్ళి కలుస్తూ ఆ ఇది మాకు రావటం వల్ల మేబీ మాకు పెద్దగా చదువు అబ్బింది కానీ ఇంకోటి కానీ లేదు చదువు కూడా డిగ్రీ కూడా డిస్కంటిన్యూ చేసేసి నేను యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లో యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎంట్రీ కావటం అది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశీస్సుతో ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీతో గుంటూరు జిల్లా ప్రచార కార్యదర్శిగా కూడా నేను పనిచేయడం జరిగింది సార్ ఓకే ఈ పదవీ కాలానికి సంబంధించి ఇన్నేళ్ళు రాజకీయాల్లో మీరు సాధించింది ఏంటి నాకు సాధించటము అని అంటే హుయిజ్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మామూలుగా అనుకుంటే ఈరోజు సానుకుమ్మం అని ఒక పేరు చెప్తే కృష్ణా జిల్లా మొత్తానికి కూడా నేను చూపాసిటున్నాయి ఇక్కడ ఉన్న నలభై తొమ్మిది మండలాలు కానీ పదహారు కాన్స్టిట్యున్సీలు రెండు పార్లమెంట్ స్థానాలు పది వందల డెబ్బై ఐదు పంచాయతీలలో నా పేరు తెలియని వాళ్ళు అంటే ఎవరు లేరు ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ పార్టీలో ఒక మెంబర్గా నేను లేకపోతే వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఎవరు సార్ ఇక్కడ ఆ గుర్తింపు నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంది మీరన్నట్టు ఏం సాధించారు అని అంటే పార్టీ పెట్టిన దగ్గర నుంచి అనేక కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన పదవులన్నీ కూడా నాకు గుర్తింపును తీసుకొచ్చిన పరిస్థితులలో ఇప్పుడిప్పుడే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు పాలనా వ్యవహారాల్లో అన్నీ సెటరేట్ చేసుకుంటూ ఒకరిని ఒకరిగా అపాయింట్ చేసుకుంటూ వస్తున్న పరిస్థితుల్లో కష్టపడి పనిచేసాము ఏదో ఒక గుర్తింపిస్తారనేది ఖచ్చితంగా ఉంది అయిపోయిన అంటే ప్రజా సమస్య ప్రజా సమస్యల మీద పది సంవత్సరాలు అధికారం లేనప్పుడు ఏ విధంగా పనిచేశారు అలాంటి పది సంవత్సరాల జర్నీలో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయే విషయం ఏంటి బాగా గుర్తుంచిపోయే విషయం సార్ నాకు ఇప్పటికీ ఎవరీ డే నేను తలుసుకునే విషయం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన వల్ల లబ్ధి పొందిన విద్యార్థులు అందరినీ కూడా ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కృతజ్ఞత యాత్ర అని చెప్పి ఈ పిల్లలందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి కొంతమంది అడిగి సార్ మేము రాజశేఖర రెడ్డి గారి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన రుణం తీర్చుకొని మా సర్టిఫికెట్లు సమాధి దగ్గర పెట్టి మేము కృతజ్ఞత తీర్చుకునే దానికి మాకు ఏదన్నా అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారాగా మీరు కల్పించగలరా అని చెప్పి నాతో ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా అన్ని జిల్లాల నుంచి నా దగ్గరికి రావటం జరిగింది ఆ పరిస్థితుల్లో నేను ఇక్కడ అప్పుడు జిల్లా అధ్యక్షులు మాకు స్వామినేని ఉదయభాను గారు ఆయనతో చర్చించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ విషయాన్ని ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఒక మంచి మెసేజెస్ ప్రోగ్రామ్ని చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ అని చెప్పి ఆ రోజు నేను ఉదయభాను గారితో చర్చించి ఇక్కడ జిల్లాలో మిగతా ఉన్న పెద్దలు అప్పుడున్న ఈ పదహారు కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించిన పెద్దలు లీడర్లు వీళ్ళందరితో కూడా చర్చించి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వల్ల లబ్ధి పొందిన విద్యార్థులు అందరినీ కూడా విజయవాడ టు ఇడుపులపాయ వీళ్ళందరినీ ఒక యాత్రగా తీసుకెళ
రెండు వేల పదమూడు మే ఐదో తారీఖున మంచి ఎండాకాలం అది తీసుకుని వీళ్ళందరినీ తీసుకొని మేము ఇడుపుల పాయలు చేయటం జరిగింది మైలేజ్ వచ్చిందండి బాగా సార్ స్టేట్ వైడ్గా మైలేజ్ వచ్చింది బాగా బ్రహ్మాండమైన మైలేజ్ అంటే నేను మైలేజ్ వేసుకోసం చూడలేదు సార్ అంటే కాదు మామూలుగా విద్యాదాతకు వందామని చెప్పి ప్రతి ఒక్క పేపర్లో బ్యానర్ వేయటం సార్ మెయిన్ ఎడిషన్లో బ్యానర్ వేయటంలో విద్యాదాతకు వందనం అని చెప్పి అంటే నాకు మైలేజ్ అని నేను ఆ మైలేజ్ కోసం చేసిన కార్యక్రమం కదా సార్ పెద్ద ఆయన అనువను గుండెలలో మా రక్తంలో నాకు ఎయిటీ ఎయిట్లో మా నాకు అబ్బాయి పుడితే పుట్టిన తర్వాత నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను డైరెక్ట్గా అప్పుడు నుంచే అప్పుడు నుంచే సార్ నాకు బాబు పుట్టాడు ఆయనకు పేరు పెట్టాలి మీ పేరు పెట్టాలనుకున్నా మీరు రావాలని కూడా అడిగాను ఏంటి అంత అభిమానం ఏంటి మాకు మొదటి నుంచి కూడా నేను నాకు కాశీ ఫ్యామిలీతో కాశీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు కాశీ వెంకట కృష్ణారెడ్డి గారు ఆ ఫ్యామిలీతో మాకు ఇంటి పక్కన ఇల్లు కావటం ఒకటి నేను ఆ కాలేజీలో స్టూడెంట్ కావటం ఒకటి ఎవరీ డే ఏ కార్యక్రమాలు ఉన్నా కానీ అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదువుకున్న రోజుల్లో కూడా మేము వెళ్ళే వాళ్ళం ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక పిల్లల్లాగా మేము వాళ్ళ బెడ్రూమ్లోకి వండగదులకి మేబి ఆ రోజు ఆయన మినిస్టర్గా ఉన్నా ఎంపీగా ఉన్నా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి చేసిన ఫ్యామిలీలో మాకున్న అప్పుడున్న కమిట్మెంట్ మా అగ్రెషన్స్ మా కొంచెం యాక్టివ్నెస్ చూసి మమ్మల్ని అందరినీ అకున్ చేర్చి చేసుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పిల్లలాగా చూసేవాళ్ళు అది మాకు బాగా దగ్గర ఈ కాశు కృష్ణారెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు కావటం అప్పుడప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాసు ఫ్యామిలీ కుటుంబాల దగ్గరికి రావడం కృష్ణారెడ్డి గారు ఎప్పుడైనా తీసుకు వెళ్తూ ఉంటే ఆయన కార్లు మమ్మల్ని తీసుకొని రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళటం ఇవన్నీ మేము మర్చిపోవాలి సంగతి అందుకని అట్లా అట్లా క్లోజ్ అయ్యాయి అట్లా క్లోజ్ అయ్యాయి మరి ఆయన బాగా ప్రభావితం చేసిన అంశం ఏంటి అంటే రెగ్యులర్గా వెళ్తా ఉన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తారు మాకు మా చిన్నాన్న గారు ఒక సందర్భంలో దర్శి నియోజకవర్గం అప్పుడు పొదిలే నియోజకవర్గం పొది నియోజకవర్గంలో నారపశ్రెడ్డి శ్రీరాములు అని చెప్పి తెలుగుదేశం తరఫున చనిపోయాడు అతను చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ కొడుకు నారపశ్రెడ్డి పాపారావు అని చెప్పి అతనికి టీడీపీ టికెట్ ఇచ్చింది అక్కడ మా చిన్నాన్న సానుకుమ్మ పిచ్చిరెడ్డి గారు అంతకుముందు ఎమ్మెల్యేగా చేసి ఉన్నారు ఈ బై ఎలక్షన్లో మా చిన్నాన్న గారికి టికెట్ ఇచ్చారు అక్కడ సానుకుమ్మ పిచ్చిరెడ్డి గారికి ఆ టికెట్ ఇచ్చిన పరిస్థితుల్లో మేమందరం ఇక్కడ యూత్ కాంగ్రెస్ యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరూ కాస్ కృష్ణారెడ్డి గారు మీరంతా పొదిలి దర్శి కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి వెళ్ళి అక్కడ మీరు క్యాంపెయిన్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తే ఆ క్యాంపెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి ప్రచారం చేయటానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చారు దాదాపు ఒక వారం రోజులు కంప్లీట్గా మాతో ఉన్నారు మాతో ఉన్నప్పుడు మేము రాజశేఖర రెడ్డి గారిని మేము దగ్గరికి వెళ్ళగలమా ఆయన చూడగలమా ఒకవేళ ఫోటో దిగాలంటే పరిస్థితి ఏంటి ఇట్లా అనుకునే పరిస్థితుల్లో ఒకరోజు కృష్ణారెడ్డి గారు మా చిన్నాన్న గారు ఆయన పరిచయం చేయటం రెండో రోజు ఉదయాన్నే మేమంతా రెడీ అయ్యి మేము ఆ క్యాంపెయిన్ దగ్గర ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ వెంకట్ రా అని చెప్పి దగ్గర తీసి వెంకట్ అని పిలిచి వెంకట్ అని పిలుస్తారు వెంకట్ అని పిలిచి భుజం మేము చేసుకొని ఏయ్ చూడమ్మా ఎవరున్నారో ఫుట్టది వెంకట్ బాగా యాక్టివ్ బా అది ఇదని అంటే నేను అనుకోకుండా సార్ నాకు కొంచెం ఎమోషన్ అయ్యి ఒక బ్లేడ్ తీసుకొని చెయ్యి ఇటన్న మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇప్పటికీ ఆ డాటు నాకు గుర్తుంది తీసేసి ఆయనకు ఇలా ఇలా తిలకంది రక్తంతో తిలకంది చక్మని దెబ్బ కొట్టాడు ఏమనుకుంటున్నావు నరాలు అయ్యి ఉంటాయి కట్ అవుతాయి కదా ఏదైనా అభిమానం అయ్యి ఉంటే అది ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది నువ్వు చేసిన తప్ప అది కరెక్ట్ కాదు అదే డాక్టర్ కదా చెప్తున్నాను అదే నాకు ఒక దేవుణ్ణి దగ్గర ఉండి చూసిన అనుభూతి ఆ ఎమోషన్లో నేను అలా చేసాను ఆయన ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రెండోసారి కూడా అయినప్పుడు మీకు ఏమైనా హామీ ఇచ్చి ఉన్నారా నేను టు బి ఫ్రాంక్ నేను పూర్తిగా రెండు వేల నాలుగులో ఆయన పాదయాత్రలో ఒకటి రెండు సార్లు నేను పాల్గొన్నప్పటికీ నేను కంప్లీట్గా అప్పుడు బిజినెస్లో ఉన్నా విజయవాడలో పార్టీ కోసమైతే ఎంతవరకు కష్టపడాలో అంతవరకు పనిచేసి బిజినెస్లో ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండటం వల్ల నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా అయిన తర్వాత ఒక నాలుగైదు సార్లు కలిశాను కానీ నాకు ఇది కావాలని చెప్పి నేను ఎప్పుడు అడిగిన పరిస్థితి లేదు ఎప్పుడన్నా నేను వెళ్తే ఆయన దగ్గరికి ఏదో అడగాలి ఏదో మాట్లాడని వెళ్తే 
ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ముందు వెంకట్ అని చెప్పి పిలవంగానే నాకు ముందు ఆనందం ఆ ఉన్న విషయాలని ఇంకా ఆయన దగ్గర నేను ప్రజెంట్ చేసే పరిస్థితి నాకు ఉండేది కాదు ఇంకా ఆయన అడగాలి ఆయన దగ్గర అడిగితే నేనేదో నా నా స్వార్థం కోసం ఏదో అడగటం కోసం వచ్చాడు అని ఆయన ఫీల్ అయితే నేను తట్టుకోలేదు నేను అది వదిలేసి ఆయన ముఖం పక్క చూడటం ఆయన ఒక్క చూడటం పక్కన ఉండటం ఈ చేసేమన్నా తప్ప రా సార్ సార్ నాకు మేము ఇది ఇంత కష్టపడ్డాను నాకు ఏదన్నా ఒకటి ఇవ్వండి నేను ఇప్పు ఇప్పటికీ ఈరోజు కూడా ఇప్పటికి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా నేను అడగను అంటే మీరు పార్టీ కోసం అంత అన్ని సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఒక ప్యాషనేట్గా ఆ కుటుంబం అంటే ఒక అభిమానంతో ఇంతకాలం పనిచేసుకుంటూ వచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పరిపా పరిపాలనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనకి వ్యత్యాసం ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారు ఇప్పుడు అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన చూసిన వాళ్ళు రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పేదలు కానీ బడుగు బలమైన వర్గాలు కానీ మిగతా ఏ వర్గమైనా సరే అందరూ కూడా ఇప్పుడు మనము రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఈ మానస పుత్రికలాగా ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఉచిత కరెంట్ కానీ ఇటువంటి చెప్పుకుంటూ పోతే జలయజ్ఞంలో ఆయన చేసిన ప్రాజెక్టు దాదాపు ఎనభై తొంభై పెద్ద ప్రాజెక్టులు తీసుకొని ఆయన చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు ఏ రకంగా మర్చిపోగలిగారండి మర్చిపోలేరు కదా మర్చిపోలేకనే ఆయన చనిపోతే రాష్ట్రం మొత్తం కూడా కుటుంబ సభ్యుని కోల్పోయినటువంటి అనుభూతి ఆ రోజు కరుడు కట్టిన తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా ఏడ్చారండి పార్టీలకు అత్యంతంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలన ఒక సువర్ణ యుగం రెండోసారి కూడా ఆయనకు అధికారం ఇచ్చారు రాష్ట్ర ప్రజల దురదృష్టమో మా బోటి అభిమానుల దురదృష్టమో మాకైతే తెలియదు కానీ ఆయన దేవుడు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మరి ఆయన రూపంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి ఇంత మంచి నాయకుడిని ఈ రాష్ట్రానికి ప్రసాదించడం ఈరోజు మీరు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చూడవచ్చు సంక్షేమ రాజ్యం అభివృద్ధి రెండు రెండు బాగున్నాయి అంటారు బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి విషయంలో మాత్రం రాష్ట్రం సంక్షేమం బాగా ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంది కానీ దానికి ఆర్థికంగా సహకరించట్లేదు అప్పు బాగా పెరిగిపోతుందని విశ్లేషకులు అంచనా కాగిని పోర్టు ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి దీన్ని కూడా విశ్లేషిస్తే మీకే అనిపిస్తుంది సార్ ఎప్పుడైనా సంక్షేమం ఇప్పుడు మనకు విడిపోయిన రాష్ట్రం ఇది ఎన్నెన్నో ఆర్థిక రకమైన సమస్యలు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుట్ర వల్ల విడిపోతే ఏదో సీనియారిటీ నాకు ఓట్లేస్తారని అనుకున్నాడు సక్సీడ్ అయ్యాడు లెటర్ ఇచ్చాడు రాష్ట్రాన్ని విభజించాడు ఏదో వేలాడు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు వేలాడు చూసిన ఆ పాలన మేబీ మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కూడా చూసే ఉంటారు ఎంత నికృష్టం ఎంత దరిద్ర పాలన చేశాడంటే రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా ఏమార్చి నాశన పాలన చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఇప్పుడు అధికారం కొండ వచ్చి ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు పూర్తిగా ఒక నెల రెండు నెలలు ఇంకా కూడా టైం ఉంది రాష్ట్రంలోనే కదండి దేశంలో ఉన్న ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం పక్క చూసే పరిస్థితి ఈరోజు దేశంలో ఎంతోమంది సీనియర్స్ రెండు సార్లు మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన వాళ్ళు ఓ సీనియర్ పొలిటీషియన్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఈరోజు దేశంలో మూడో స్థానంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు మాకున్న కార్యక్రమాల్లో నవరత్నాల కార్యక్రమాన్ని మేము ఎజెండాగా తీసుకున్నాం మా మేనిఫెస్టో పెట్టుకున్నాం మేనిఫెస్టోనే భగవద్గీత బైబిల్ కురాను అని చెప్పి మేము ప్రకటించుకున్నాం మా మేనిఫెస్టో ఇప్పుడు మీరు సెక్రటరీకి వెళ్ళినా కానీ మొత్తం డిస్ప్లే చేయబడింది అక్కడ అన్ని బోర్డింగ్స్ హోర్డింగ్స్ ఉంటాయి మీరు చూడవచ్చు ఏ ఒక్క కార్యక్రమం నెరవేర్చుకొని ఉన్నారు మేము అవి చెప్పే కదా వచ్చింది అది కానీ అవి నమ్మే కదా జగనాలు ఓట్లు వేశారు ఓట్లలో ఏదన్నా ఫుల్ఫిల్ కాలేదని మీరు అడగచ్చు మమ్మల్ని ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని టైం టేబుల్ పెట్టుకొని ఈ కార్యక్రమం జరగలేదు అనడానికి వీల్లేదు అంటే ఆర్థికంగా ఎప్పుడు అభివృద్ధి సాధిస్తుంది రైట్ మీరు అన్నది మరి కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం చిన్న చిన్న తప్పటడుగులు ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పెద్ద నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయితే ఆయన నుంచిపోయాడు సార్ ఆయన నుంచిపోయాడని నన్ను అనకూడదు మేమైతే మేము మేము అనకూడదేము నేను ఆయనకి రకం చెప్పాలంటే ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు నేను ఆంజనేయ భగవాన్ లాంటి భక్తుని నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మేబీ అదే ప్రేమ అదే అభిమానం మా మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూపిస్తున్నారు కాబట్టి మేము హార్డ్ కోర్గా ఎలాగైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఉన్నామో అదే రకమైన ప్రేమ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా మీద చూపిస్తున్నారు ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఏది వెళ్ళినా సందర్భం ఉన్నా నలుగురికి వెనకాల నిలబడి ముఖ్య ముందుగా మినిస్టర్లో ఎమ్మెల్యేల వాళ్ళ ఉంటే రెండో వరుసలో మూడో వరుసలో ఉంటే ఇక్కడ చూసి వెంకటనారా ముందుకు రా అని చెప్పి పిలిచి అక్కడ చేసుకున్నారు మేమెలా 
చేస్తారు ఇది దేనికైనా సిద్ధం ఏం ఏం చేయితే ఆయనకైనా అంటే అభివృద్ధి కూడా సాధిస్తారని ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అండి ఒక విజన్ ఉన్న నాయకుడు యంగ్స్టర్ ఇక్కడ ఎక్కడ బేసిదాలకు పోకుండా మనం దేశ ప్రధానిని అయినా సరే ఆయన చెప్పే వాటిని అలా వినాల్సిందే ఈ రాష్ట్రం యొక్క భవిష్యత్తు దీనికి కావాల్సిన వనరు దాన్ని ఏ రకంగా సాధించుకోవాలనే ఒక ప్లానింగ్ మొత్తం ఉన్న వ్యక్తి అండి రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రాజెక్టులు కావచ్చు లేదంటే మూడు రాజధానుల అంశం కావచ్చు లేదంటే విశాఖ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ప్రైవేటీకరణ ఈ అంశాల మీద ఎట్లా ఉంది స్టాండ్ పార్టీ స్టాండ్ ఎంతవరకు ఉంది నిజంగానే విశాఖ స్టీల్ సంబంధించి ప్రైవేటీకరణలో మీ ప్రభుత్వం బాధ్యత ఎంతవరకు ఉంది ఖచ్చితంగా సార్ ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు ఒకటి ఆలోచించాలి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రోళ హక్కు అనే నినాదంతో ఎంతో ఉద్రమ ఉద్యమాలు చేసి దాన్ని సాధించుకున్నారు అది ఓన్లీ ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగానో ఒక ఐరన్ తయారు చేసే కర్మాగారం లాగానో చూడటం కంటే కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక రకమైన ఉంటారు ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉంది దాన్ని దాంతో ఆ నేమ్తోనే ఉంది అది వైజాగ్ ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ అది రాష్ట్రానికి ఎస్సట్ అటువంటిది నష్ట లాభాల గురించి దాన్ని ఆ కోణంలో ప్రధానమంత్రి గారు కానీ ఎవరు కానీ చూడకూడదు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో దానికి బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉంది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు కదా అండి ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా ఏది ఏమైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా వైజాగ్ కానీ ఫ్లాస్కో సంబంధించి ఏదైతే కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఉందో దాంతో ముందుగానే ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు ఆ విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుసు కానీ ఈ విషయం దాచి కేంద్రం ప్రకటన వచ్చారు అని చెప్పి ప్రచారం సార్ వంశీ గారు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీకు సూటిగా చెప్తాను ఆ విషయాన్ని దాచి అనేది అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా చేయరు అసలు అసలు ఆ వర్డ్కి అసలు కంప్లీట్గా స్థానమే లేదు ఏది ఉన్నా కానీ ఫుల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ కంప్లీట్గా చేయదలుసుకున్నది నిక్కచ్చిగా జనాలు చెప్పేస్తాడు చేయలేను అనుకున్నది కూడా అంతే ఇదితో చెప్పేస్తాడు తప్ప ఇక్కడ ముసుగు రాజకీయాలు చంద్రబాబు నాయుడు దారగా లోఫర్ రాజకీయాలు డోఫర్ రాజకీయాలు మసిబూసి మాగిడి చేసే రాజకీయాలు డర్టీ పాలిటిక్స్ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఉండవండి స్ట్రైట్ ఏదైనా చేస్తాను అని అంటే ఏది ఏమైనా కానీ ఇంకా అది జరిగిపోయినట్టు లెక్కేసుకోవాలి మనం అంటే ఈ మీ అనే దాని ప్రకారం ప్రైవే ప్రైవేటీకరణ జరగదు జరగదు జరగనివ్వాడు కూడా జరగని జరగనివ్వాడు కూడా రెడ్డి గారు ఏది ఏమైనా దానికి మధ్య మార్గంగా కేంద్రంతో ఒప్పించి అది కేంద్రమే టేకప్ చేసి వాళ్ళు చేయటమా లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రధానమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే దానికి ఏదైనా ఆల్టర్నేట్ చూసేసి ప్రజల మనోభావాలు రాష్ట్ర ఇది ఇది దృష్ట్యా ఆ మొత్తం షబాష్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేటట్టు చూస్తాడే తప్ప ఇక్కడ మీరు ఒక క్వశ్చన్ వేసారు లోపాయకరతనంగా దాచిపెట్టి అయినా చేస్తున్నా నో వే సమస్య లేదు మూడు రాజధానులు ఎంతవరకు సక్సెస్ ఖచ్చితంగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఈ రెండు అంశాల్లో ఎంతవరకు మీరు అనుకున్నది చేయగలుగుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాధిస్తారు ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ ఆయనకి ఒక రైతు బిడ్డగా ఎన్నో ప్రాజెక్టులలో ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి శంకుస్థానం చేసి చేసింది ఆయన దాన్ని దాన్ని చాలా ప్రతిష్ట ఇప్పుడు దాన్ని చూసే మనం మీరు విని ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదేళ్ల పరిపాలనలో చేసింది ఏంటో మీరు చూస్తుంటారు రోజు వీళ్ళని తీసుకెళ్ళటం జేఎం జేఎం చంద్రన్న అని చెప్పి భజనలు చెప్పుకొని వందల వేల కోట్ల రూపాయలు అక్కడ దారబోసేసి బస్సులు లారీలు ఏ జనాలు తోలేసి భజనలు చేపించుకున్నారు తప్ప ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రచారాలకు దూరంగా రాష్ట్ర దీర్ఘకాలిక భవిష్యత్తు దృష్టి ఏమేమి చేయొచ్చు అవన్నీ చేయకుండా ఏమి చెప్పకుండా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది సార్ ఇప్పుడు ఒక తండ్రిగా బిడ్డల భవిష్యత్తు బాగుండాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన వసరాలన్నీ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటే సరిపోతూ ఉంటుంది నానా నీకు సాయంకాలం అది కొని పెడతా ఇది కొని పెడతా అనేది అది ఒక తండ్రిగా అనాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ అవసరాలు తెలుసుకొని చేసేవాడే కదా తండ్రి పాత్ర ఉన్న వ్యక్తి అటువంటి పద పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటారు దానికి ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎలా సాధించుకోవాలనే విషయంలో ఇంకా సెకండ్ థాట్ ఏ ఉండదు అమరావతి ఉద్యమానికి సంబంధించి మీ కామెంట్ అమరావతి రైతుల విషయంలో జరుగుతున్న ఆందోళనల మీద మీ ఒపీనియన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళని చాలా తప్పుదోవ పట్టించేశారు రైతుల్ని రైతుల్ని వాళ్ళకి త్రిశంకు స్వర్గం చూపించాడు కంప్లీట్గా కానీ దాన్ని అయినట్టుగా మొత్తం గ్రాఫిక్స్ పెట్టేసి వాళ్ళ మొత్తాన్ని ఒక రకమైన ఏదో ఇలా తీసుకెళ్ళి రాజధాని న్యూజ్ వీడ్ వస్తుంది గన్నవరం వస్తుంది లేకపోతే ఈ నాగార్జున యూనివర్సిటీ వస్తుందని ప్రజలందరినీ ఇక్కడ కృష్ణా జిల్లాకి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళని డైవర్ట్ చేసి తప్పుదోవ పట్టించేసి 
వాళ్ళ పార్టీలో ఉన్న బినామీలను వాళ్ళ పార్టీ లీడర్స్ వీళ్ళందరూ పెద్దలందరూ గద్దల్లాగా అక్కడ వాలేసి ఎక్కడో మారుమూలన ఉన్న పల్లెటూళ్ళలో ఎక్కడ పరిటాల సునీత లేకపోతే ఎక్కడ పయ్యావుల కేసు ఎక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పత్తిపాటి పుల్లారావు ఈ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రాజకీయాల్లో ఐదేళ్ళు తీసుకున్న సుమ్మంత తీసుకొచ్చి ఈ భూములను కొనిపోయింది దీని మీద ఎంతమంది మీరు భూములు కొన్నారని చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఎందుకు నిరూపించి వాళ్ళకి శిక్ష వేయించలేకపోతా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అతను చేసిన తప్పులు మొత్తాన్ని కూడా అతనుకున్న వ్యవస్థల ద్వారా ఎంతవరకు వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయొచ్చు మీరు చూడండి మేబీ మనము మాట్లాడుకోవచ్చో మాట్లాడకూడదు ఎంతమంది లాయర్లు కోట్లాది రూపాయలు ఇచ్చి వాదించేవాళ్ళు ఎంతోమంది జడ్జీలని ఇతను అపాయింట్ చేసేసుకుని తన సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళని కానీ అతను ఏది చెప్తే అది చేసేవాళ్ళని కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఏదో అర్హత లేనట్టు వీళ్ళే అరువు లేనట్టు ఇతని వ్యక్తులను ఇక్కడి నుంచి సుప్రీంకోర్టు దాకా సుప్రీం కోర్టు దాకా మొత్తాన్ని ఎక్కడ ఎవరేం చేయగలరు సార్ చేయాల్సిన వ్యవస్థలే ఆ రకమైన ఇది దాదాపు మీరు తెలుసు పద్దెనిమిది కేసులు స్టేలు ఇటువంటి డర్టీ పాలిటీషియన్ ఎవరన్నారా రాష్ట్రంలో దేశంలో చూడగలమా ఎన్ని పార్టీలను మోసం చేశాడు ఎన్టీ రావరావు గారిని ఏ రకంగా చేశాడు లేదు నరేంద్ర మోడీ గారిని ఏం చేశారు మొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏం చేశాడు అంతకుముందు కమ్యూనిస్టులు ఏం చేశాడు నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేశాడు ఏం చేసి ఏంటి సార్ ఇతను పాలిటిక్స్ ఏంటి నాకు చెప్పండి వరకు ఒక మాట మనం అనుకుందాం రాష్ట్ర ప్రజలు ఏ రకంగా నమ్ముతారు ఈరోజు నా పార్టీ పైన అయిపోయిందని చెప్పి మీ దగ్గరకు వస్తాం మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాం నరేంద్ర మోడీ గారు మీరు దేవుడు అమిత్ షా గారు ఆదరించండి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యక్షంగా అని చెప్పి కేకలేస్తున్నాడు కదా జాతీయ నాయకుడు జాతీయ అధ్యక్షుడు అని ప్రకటించుకొని ఇరవై మూడు సీట్లు తిరుగుతున్నాడు కదా కొడుకుని జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అని చెప్పి తిరుగుతూనే ఉన్నారు కదా ఏ ఒక్కడు కూడా ఇతను రాణిస్తారని దగ్గరికి ఈరోజు ఎడంకాలతో తన్ని పంపిస్తారు ఈ డర్టీ పాలిటి పాలిటీషియన్ ఇతను చేసిన రాజకీయాల మొత్తం ఎంత రోగు పాలిటిక్స్ జరిగి రాష్ట్రాన్ని ఎంత నాశనం చేయాలో అంతవరకు తీసుకెళ్ళి మీ రకం చేస్తే ఎలా ఒప్పుకుంటారు సార్ ఎవరు రానియరు వంట రోడ్ అయిపోయాడు ఈరోజు కుప్పంలో కూడా కుప్ప కూలిపోయాడు అటువంటి పరిస్థితి అతను సంబంధించి మీ పార్టీ బాగా ఆర్గనైజ్డ్ గా చేసిందా ఏదైతే ఎదుటి పార్టీ వాళ్ళని బెదిరిచ్చారా లేదంటే నిజంగా మీ పార్టీకి ప్రజల అభిమానం ఉండి పోటీకి నిలవకుండా ఎక్కువ ఏకగ్రీవాల సంఖ్యతో పాటుగా ఎన్నికలు జరిగిన చోట కూడా మీ పార్టీ గెలిచింది ఎస్ దీన్ని ఎట్లా ప్రతిపక్షాలు చేసే ఆరోపణలు నిజమైన ఉందంటారా లేదంటే మీ పరిపాలన నచ్చి ప్రజలు మీకు పట్టం కట్టారా ముందుగా ఫస్ట్ చెప్పాల్సింది లాస్ట్లో లాస్ట్ చెప్పాల్సింది ఫస్ట్లో చెప్తాను సార్ ముందు ఒక రాజకీయ పార్టీగా నలభై సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిగా ఆ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మమ్మల్ని బెదిరిచ్చారు మా క్యాండిడేట్ నామినేషన్ వేయలేదని చెప్పి ఎంత సిగ్గుసేటు ఎంత దయానీయమైన పరిస్థితి అని వచ్చండి ఎస్ మేము ఫేస్ చేసాం బై ఎలక్షన్లకు వెళ్ళాం నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు ఏం బీకా మమ్మల్ని జనరల్ ఎలక్షన్ ఫేస్ చేసాం నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలో ఉన్నావు మీరు చేశారు కదా అరవై ఏడు సీట్లు మేము తెచ్చుకున్నాం ఒక్కడే ఎవరైనా పోటీ నింది విత్డ్రా చేసుకున్నారా నీ హయాంలో మేము ఎలక్షన్లు ఎన్నో ఫేస్ చేసాం ఒక్క క్యాండిడేట్ మేము దడిసి మేమేమన్నా నామినేషన్కి వెళ్ళకుండా ఉన్నామా ఏసీ విత్డ్రా చేసుకున్నావా అంత యథోతనంగా పార్టీ నడుపుతుంటే ఇంకా నీకెందుకు రాజకీయం నీకు కార్యకర్తలు దొరకలేదు నామినేషన్ వేసేవాళ్ళు లేరు వేసినా గెలవమని తెలుసు నీ మాటలు నిమ్మి అక్కడ చేసి ఉన్న డబ్బుగా చేసుకొని ఎందుకు పోవాలని చెప్పి వెనక్కి పోయారేమని చెప్పి ఎందుకు ఆలోచించుకో వేరే పార్టీ నింద వేయటం ఏంటి మేము చెప్తాం దమ్ము ధైర్యంగా మా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీరు అంటున్నారు ఒక నేను నందిగామ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎలక్షన్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నాం మాకు అరవై తొమ్మిది పంచాయతీలు ఉన్నాయి అరవై తొమ్మిది పంచాయతీలు కూడా నాకు తెలిసి నందిగామ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒకప్పుడు దేవినేని రమణ గారు ఆ తర్వాత దేవినేని ఉమా గారు కమ సామాజిక వర్గం ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం అటువంటి ప్రాంతంలో గ్రామాలలో యాభై ఏడు పంచాయతీలు మేము గెలుచుకున్నాం ఐదు ఇనానమస్గా గెలుచుకున్నాం నీ సామాజిక వర్గం వల్ల కానీ నీ పార్టీ బలంగా ఉంటే ఎందుకు పోటీ పెట్టుకోలేకపోయావు ఎందుకు ఓడిపోయావు అంటే నీ క్యాడర్ అంత ఎదవలా నువ్వు అంత చేతగా నాయకుడు నువ్వు క్యాడర్ నడిపించలేనప్పుడు కనీసం నామినేషన్ వేయించి పోటీలు లేనప్పుడు నీకెందుకు పార్టీ రాజకీయ పార్టీ మేము బెదిరించామంటాం ఏంటి ఎస్ రాజకీయ పార్టీలు అంటారా పంచాయతీలో జరిగే ఎలక్షన్లలో గ్రామాలలో చిన్న చిన్న ఏదన్నా ఉంటాయి తట్టుకొని నిలబడి లేనప్పుడు నీకెందుకు రాజకీయ పార్టీ నువ్వు నడిపేది ఏంటి ఎస్ మేము నువ్వు అధికారంలో ఉన్నా ఇంకొకరు ఉన్నా ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో 
అధికారంలో ఉన్నాం మేము ఎన్నో బై ఎలక్షన్ బై ఎలక్షన్లు కానీ జనరల్ ఎలక్షన్ కానీ మేము ఫేస్ చేసాం కదా సార్ ఎక్కడన్నా వైఎస్ తెగువ తెగింపు లేదంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి ఎవరి దగ్గర నమ్మకం లేదు తెగువ తెగింపు లేదు అవి చేసిన వాళ్ళందరూ ఆడిపోయారు ఇంకా ఈ జన్మభూమి కమిటీలను ఏ ఏ పెట్టారు కదండి ఏదో కమిటీలు అన్ని వాళ్ళు చేసిన అరాచకాలు మొత్తం పల్లెల్లో ఎంత రోత బుట్టించిందో గ్రామంలోకి వెళ్తే చెప్తానే ఉన్నారు మాకు దాని ఫలితం దాని ఫలితమే ఇదంతా వాలంటీర్ వ్యవస్థ సచివాలయ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా కొంతవరకు మీరు బౌండరింగ్ చేశారని ఎవరు ఓటేస్తున్నారో కూడా తెలుసా అని చెప్పడం ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని ఏమైనా వచ్చినాయి వీటిని మీరు పాజిటివ్గా ఉపయోగించుకున్నారా లేదంటే వేరేగా కడప రాజకీయాలని ఇక్కడ రాష్ట్రం మొత్తం వ్యాపింపజేశారు సార్ ఇప్పుడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది వాలంటీరీ దాని పేరు మామూలుగా వాళ్ళు పాపం నిత్యం వాళ్ళకి అప్పచెప్పిన బాధ్యతలను కంప్లీట్గా పెన్షన్ వచ్చింది ఒకటో తారీఖు తెల్లారి ఐదున్నర ఆరు గంటలకు బెల్లు మోగిందంటే ఖచ్చితంగా వాలంటీర్ అయి ఉంటాడని ముసలోళ్ళు మొతకోళ్ళు వితంతోళ్ళు ఇల్లు ఈ బెల్లు డోర్ కొట్టారు ఖచ్చితంగా వాలంటీరీ అంత సర్వీస్ చేస్తున్న వాళ్ళని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నారంటే వాళ్ళని మోటార్లు మోసుకునే ఉద్యోగము ఏదేదో చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది మా నాయకుడే వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది స్వచ్ఛందంగా మీకు అప్పచెప్పిన బాధ్యతలు మీరు చేయాల్సిందే మీరు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ జన్మభూమి కమిటీ లాంటి ఆ షేడు అలాంటి షేడు ఈ ఇట్లాగైనా వస్తే నేను పెట్టుకున్న నాకు నచ్చి నేను పెట్టుకున్న కార్యక్రమం చెడ్డ పేరు వస్తుంది మీరు అటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఇన్వాల్వ్ కావద్దని వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పాడు మా పార్టీ వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి ఎక్కడన్నా ఉంటే రెండు లక్షల పైచీలకు అన్ని గ్రామాలలో యాభై ఏళ్ళకు ఉన్నారు మేము ఏదన్నా వాలంటీర్ దగ్గర పోయి ఏమమ్మా కొద్దిగా పార్టీకి కూడా సహాయం చేయొచ్చు కదా అంటే సార్ మా ఉద్యోగం అది కాదు మాకు పైన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన బాధ్యతలు వేరు దయచేసి మీ పార్టీ కార్యక్రమాలు అంటే మీరు కూడా చూసుకోండి మాకు తెలుగుదేశం అయినా జనసేన అయినా బీజేపీ అయినా మీ పార్టీ అయినా ఎవరైనా ఒకటే మా పేరే వాలంటరీ మేము చేసే కార్యక్రమాలు మా బాధ్యతలు వేరుగా ఉన్నాయి అయ్యే మా బాధ్యతలు అని చెప్తారు తప్ప వాళ్ళు ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ కారు కామని చెప్తున్నారు మేము కూడా వాళ్ళని ఎక్కడ టచ్ చేసిన పరిస్థితులు కూడా లేవు సార్ ఇక్కడ లేవు అస్సలు సమస్య లేదు అంతే ప్రతి ఒక్క చోటకు మేము వెళ్ళాం తట్టాం వాళ్ళు చూసి ఆనందం అయ్యా ఇంకా రేపుడికి ఇలాగా ఈరోజుతో ఉన్న డబ్బులు నాలుగు ఖర్చు పెట్టుకున్నాం ఇంకా రెండు రోజులలో మా భవిష్యత్తు ఏంది మేము తినటానికి పక్క ఇంటికి అడగటానికి కూడా లేని సిచ్యువేషన్ మా ఇంటికి వచ్చి పది రూపాయల డబ్బులు ఇచ్చో కూరగాయలు కోడిగుడ్లు పాలు బియ్యము ఏదో ఒకటి మాకు చేసిన సహాయం మేము చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళల్లో ఆనందం చేసినప్పుడు ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేము పోయి ఓట్లు అడగాలా సార్ అదే మీకు ఇవాళ మా బ్రహ్మాండం మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు నిన్న నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మూడో తారీఖు నేను విత్డ్రాల్ అయ్యాను ఈరోజు నాలుగో తారీఖు నిన్న సాయంకాలం నాలుగు గంటల తర్వాత అయిన చూసారు పన్నెండు మున్సిపాలిటీలు అండి ఏకగ్రీవాలు మూడు కార్పొరేషన్లు ఏకగ్రీవాలు ఎవరిని ఎవరు ఏం చేయగలమండి అట్లా బలహీనంగా ఉన్నారా తెలుగుదేశం వాళ్ళు పెట్టండి పోటీ గెలవండి మీరు పెట్టారు కదా కుప్పంలో ఎనభై తొమ్మిది కుప్పం టార్గెట్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఎంటైర్ స్టేట్ మాకున్న ఆధారం ద్వారా మేము ఓట్లాడడానికి పోతాం తప్ప ఒకరికి కుప్పంలో ఏముంది సార్ ఇంకా టార్గెట్ చేయడానికి మొత్తం కూలిపోతే అతను ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు నమ్ముతారా మా మా పథకాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పథకాలు మా నాయకులు పనితీరు మాకు అక్కడ ఉన్న భరత్ గారు ఇన్ఛార్జ్ మాకు పెద్దలు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు వటవృక్షంలాగా మాకు మాకు మంచి సపోర్ట్ అండి ఆయన అదృష్టం వచ్చే మా జిల్లాకి ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కావాలి మా బోటు వ్యక్తులు ఇంకా సరే ఇంటి నుంచి వచ్చామని అంటే మన భోజనం వాళ్ళు ఏం చేశారో దానికి మళ్ళీ అదనంగా కలిపి ఇంకోటి ఇస్తారా ఏదైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ పార్టీలోని వ్యక్తులకు కానీ మీకు కానీ ఇచ్చిన గౌరవానికి దాని తగ దానికి బదులుగా ఒకటిన్నర ఇస్తున్నారా ఎవరు మన ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చోబెట్టిన సీన్ కూడా అదేనా లేదు 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 ఇక్కడ మీకు సిచ్యువేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి ఆ రోజు ఈ కోవిడ్ నిబంధనలో ఎలక్షన్ నిబంధనలో ఏం లేవు సార్ ప్రత్యేక అవి మామూలు ప్రత్యేక హోదా కోసం జరుగుతున్న ఉద్యమాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు సంగీతం అక్కడ స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు క్యాండిల్ ప్రదర్శన ఏదో పెట్టి సముద్ర తీరంలో ఒక కార్యక్రమాన్ని చూసుకుంటే దానికైనా అటెండ్ కావాలని లేదు ఆ రోజు వెల్కమ్ చెప్పాల్సింది ఇంకా అన్ని పార్టీలు ఏకమై చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాన్ని రన్వే మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాపారు ఆ కార్యక్రమానికి క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఈరోజు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి సార్ మీకు పర్మిషన్ లేదు మీరు వెళ్ళి వరక ఏదంటారు చూడండి ఈ తోలు బొమ్మలు ఆట అంటారా ఇంకా అది అనొచ్చు అనకూడదు ఏదో జుట్టు పోలు కాడలాగా ఈ ఎవరు నమ్ముతారు సార్ ఇంకా కూడా చేసి ఆ పాలిటిక్స్ ఇంకా కరెక్
యాత్ర చేశారు పాదయాత్ర చేశారు తెలంగాణలో చేశారు ఆంధ్రలో ఆమెకి సరైన గుర్తింపు ఇవ్వలేదనో లేదా రాష్ట్ర పదవి ఏదైనా పోస్ట్ ఇవ్వలేదనో ఆమె వెళ్ళి తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టారు ఇవాళ ఆ కుటుంబంలో అలాంటివి ఉన్నాయని మీరు నమ్ముతారా కాదు నేను అడుగు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ పిల్లల్ని ఆ కుటుంబాన్ని ఏ రకంగా ఏదైనా దగ్గర ఉండి చూసిన వాళ్ళు మాకు తెలిసి ఒక కమిట్మెంట్ అన్న మీద చెల్లికి కానీ చెల్లి మీద అన్నకు కానీ వాళ్ళ అనురాగం అనుబంధం ఆప్యాయతలు అలాగనే ఉంటాయి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ రాష్ట్రం సపరేట్ అయిపోయిందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నేను రెండు పడవ మీద కాలు పెట్టాకంటే అన్యాయం జరిగిన రాష్ట్రానికి ఇక్కడ ఉండి ఈ రాష్ట్రానికి ఏదో చేయాలి అని ఆయన పోరాడాడు కష్టపడ్డాడు ఆ కష్టం అంతా ఇంత కాదు ఆయన పడ్డ కష్టాలు దగ్గర ఉండి చూసిన వాళ్ళు మేము ఈరోజు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఒక వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదండి ఒక రోజు కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చే మాకు ఆయన ఆ దుమ్ముల్లో దూయిల్లో ఎండల్లో వానల్లో అసలు గుంటల్లో మెరకల్లో రోడ్లలో నడుస్తున్న పరిస్థితులు ఎండనక వానక తిరుగుతున్న పరిస్థితి దగ్గర కూడా చూస్తే ఎందుకు ఈయనకి ఏమంటావు ఆ ముఖ్యమంత్రి పదవి అని అంత అవసరమా ఆ కుటుంబానికి ఇన్ని కష్టాలు ఏంటి ఈ మరి తల్లిని కానీ చెల్లిని కానీ భార్యని కానీ అన్ని ఇబ్బందులు పెడుతుంటే ఎందుకు ఇంత మొండిగా ఇంత చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అని కూడా కూడా మాకు అనిపించేది ఇది ప్రేమగా అభిమానంగా అలాంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి అబ్బాయి కానీ పట్టుదలను చూసి ఒక గర్వంగా ఫీల్ అవుతుండే వాళ్ళం ఆ పట్టుదల ఆ కసి ఈరోజు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఎస్ మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు షర్మిలమ్మ గారు అనేది ఇది డిస్ప్రూట్స్ వలన ఇంకొకటి వలన కాదండి షర్మిలమ్మ గారు కూడా ఒక దాన్ని ఒక పొలిటికల్గా ఒక ఇది వ్యాఖ్యం వ్యాఖ్యం ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఏదైతే అనుకున్నారో ఆ పరిపాలన ఆంధ్రాలో కొనసాగుతుంది అట్టడుగు ప్రజా స్థాయి నుంచి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఎంతవరకు తీసుకెళ్లాలో అంతవరకు చేస్తున్నారు బట్ తెలంగాణలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులను గమనించిన తర్వాత ఆంధ్ర తరహా పా ఈ వ్యవహారాలు తెలంగాణలో ఎందుకు చేయకూడదు అన్న ఇక్కడ చూస్తున్నాడు రైట్ ఓకే ఆమె ఉత్సాహంతరాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారి రక్తం ఇక్కడ ఆమె ఆమె అనుకున్న సంక్షేమ రాజ్యం కానీ అభివృద్ధి రాజ్యం రాజ రాజన రాజ్యం ఇక్కడ ఉంది కదా ఇదే తరహా రాజకీయం తెలంగాణలో ఎందుకు చేయకూడదు అనే అభిప్రాయంలో ఆమె ఉంది మాకు తప్ప అంతే తప్ప వేరే అంతే కానీ అంతే తప్ప వాళ్ళ ప్రేమ కుటుంబంలో మేము చూస్తుంటాం కదా సార్ 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 వన్ పర్సెంట్ కూడా అన్నారే మీరు మీలాంటి వాళ్ళకి పార్టీ కోసం పనిచేసిన వాళ్ళకి నామినేటెడ్ పదవులు అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు అంటే పార్టీ కోసం చేశారు కాబట్టి అట్లాగే మీకు కూడా ఒక పదవి పోలీసు శాఖకు సంబంధించి స్టేట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా ఒకటి రాబోతుందని విన్నాం అది ఎక్కడ ఆగింది ఆ పేరు మిమ్మల్ని ప్రతిపాదించారా అసలు ఏం జరిగింది మీరు అంటున్నారండి మీరు అంటున్నారు మీరు చెప్తున్నారు రైట్ ఏ రోజు మేము జగన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న మేము ఇంత చేసాము మాకు ఇది ఇవ్వండి అది ఇవ్వండి అని అడిగిన పరిస్థితులు లేవు బట్ ఈ రోజుకి ఈ రోజు కాకపోయినా మేము చేసిన కృషి ఏంటో పార్టీకి మేమేం చేసాము మా జిల్లా నాయకులతో పాటు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా పూర్తిగా అవగాహన ఉంది ఏం జరిగుద్ది అనుకుంటాం మీరు కార్పొరేషన్ అంటున్నారు కదా అది అలాంటి నాకైతే ఎవరు చెప్పలేదు నేను అది అని చెప్పి నేను అడగలేదు కానీ నాకు జగనన్న మీద నమ్మకం ఉంది ఏదో న్యాయం చేస్తారు తప్పకుండా ఖచ్చితంగా ఇస్తారంటారా చూద్దాం త్వరలో సంతోషంగా ఇవ్వకపోయినా ఆ కుటుంబం మీద రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఇదే అభిమానంతో ఎప్పుడన్నా వెళ్తే వెంకటన్న పిలిస్తే చాలు నాకు పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు పార్టీ కోసం పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ మీలాగ పనిచేసిన వాళ్ళు ఇవాళ గుర్తింపు లభిస్తుంది అంటారా నిజంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లభిస్తుందండి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక్కసారిగా ఇంతకుముందు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కాదు ఇది కొత్తగా అధికారంలో వచ్చాయి పార్టీ ఈ పరిపాలనలో కుదుర్కోవటానికి కొంత టైం పడితే దురదృష్టవశాత్తు మనకు ఈ కరోనా వల్ల దాదాపు ఈ పది సంవత్సరాలు కూడా దేశంలో ఎక్కడ లేనంతటి టెస్టింగ్లో కానీ ట్రేసింగ్లో కానీ ట్రీట్మెంట్లో కానీ వీటన్నిట్లో కూడా అంత ఇదిగా చేయగలిగిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ నుంచి ప్రజలందరినీ కూడా బయటపడేసి ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నప్పుడు వీటి మీద కొంత దృష్టి అంతగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదేమో బట్ ఆయన ఎవరింగ్ ఎవరి రోజు కూడా ఆ కార్యక్రమాలు చూసుకుంటూనూ పార్టీ కోసం ఎవరైతే కష్టపడ్డారో వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఎస్ సానుకోము వెంకటేశ్వర రెడ్డి అనే వ్యక్తి పార్టీ కోసం కష్టపడ్డాడు కాబట్టి న్యాయం జరిగింది మనం కూడా కష్టపడదాం వెంకటేశ్వర రెడ్డి కంటే ఇంకా మంచి పదవులు తీసుకుంటున్నాం అనే ఇదితో మిగతా వాళ్ళకు ఉంటారు కదా మాకంటే ముందు ఇచ్చిన వాళ్ళు మాకంటే ఇంకా కష్టపడ్డ వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి న్యాయం జరిగింది ఆ తర్వాత పొజిషన్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏదన్నా కానీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి మాకు మా స్థాయికి తగ్గ 
గుర్తింపు నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను నాకు ఇలాంటి పదవులు ఇచ్చారు పార్టీలు నేను అడగలేదు కదా సార్ కష్టపడతాడు పలానా పదవి ఇస్తే ఆ పదవికి న్యాయం చేస్తాడు అని అనుకొని నాకు ఇచ్చారు ఏదైనా ప్రజాప్రతినిధిగా చేయాలి నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పనిచేయాలి ఎమ్మెల్యే అయితే వెళ్ళాలి ఆలోచన ఏమైనా లేదు సార్ నాకు నేను మీరు అనుకున్న ఆలోచన నేను ఫస్ట్ చేశాను నేను మా నాయకుల్లోనే నేను అడిగాను నాకు కొంచెం రిలేషన్ నేను ఏది ఏమైనా జగన్ అన్న స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందు నుంచి వర్క్ చేసుకొని అక్కడ ఏదైనా చేసి చేసుకుంటాను నాకేమైనా అవకాశం కల్పిస్తారంటే లేదు లేదు అవకాశం లేదు అటువంటి ఆలోచన నేను చేయొద్దు ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ అడిగారా పేరు చెప్పనండి సార్ కృష్ణా జిల్లాలో ముఖ్యంగా ఎస్పెషల్లీ కమ్యూనిటీ ఇబ్బంది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కృష్ణా జిల్లా కాదు మీరు పుట్టిన ప్రాంతం అడిగారా నేను పుట్టిన ప్రాంతం నేను అడిగాను అదే అక్కడ ఆల్రెడీ అక్కడ బాగా ఇష్యూ ఉంది కదా ఉంది బట్ నేను అది అడిగాను ఒకటి రెండు కాన్స్టిట్యున్సీలు ఏదైనా నేను ముందు వర్క్ చేసుకోవచ్చు అని నేను ముందు నుంచి సీనియర్స్ ఉన్నారు మాకంటే ముందు నుంచి ముందు నుంచి అంటే లేదండి నేను ఓదార్పు యాత్రలో కూడా నేను ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నా బట్ ముందు నుంచి ఇంకొకరు ఇంకొకరు అనే దానికి ఏంటంటే డే వన్ నుంచి నేను ఉన్నా కాబట్టి అయితే మనకంటే కొద్దిగా పొలిటికల్ ఫ్యామిలీస్ ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్గా చేసిన కాస్త గుర్తింపు గల వాళ్ళు మేమైతే కొత్తగా వెళ్ళి ఏదైనా చేసుకోవాలని కానీ వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ఇది ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ సరే నేను అడగటం కూడా అంత కరెక్ట్ కాదేమని చెప్పి నేను ఇంకా ప్రతిపాదన కానీ ఆలోచన కానీ నేను విరమించుకున్నాను ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఉంటుంది లేదు లేదండి అంత లే అన్న పిలిచి అన్న నీకు పలాంది అని అంటే వెళ్తారు అంతే 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 రైతే కానీ నేనైతే మీరైతే అడగలేదు రైతాంగాన్ని సంబంధించి మీ ప్రభుత్వం అందించింది రైతు భరోసా కేంద్రాలు కావచ్చు చాలా కొన్ని కార్యక్రమాలు వినూత్నంగా చేస్తున్నారు అంటున్నారు నాడు నేడు కావచ్చు వీటన్నిటి మీద మీ విశ్లేషణ ఏంటి ఇది ఎంతవరకు సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది రైతుల్లో కానీ లేదంటే విద్యార్థులకు సంబంధించి కావచ్చు సార్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఎంతోమంది పేద తల్లులు పిల్లల్ని బడికి పంపించలేక ఒక స్థాయి ఒక వచ్చినప్పుడు బాలకార్మికులుగా వాళ్ళతో పాటు వెంట పెట్టుకుని పనులు తీసుకుపోతున్నారు చదివించలేక చదివించడానికి ఆర్థిక స్తోమత లేక ఇట్లాంటి కార్యక్రమాల్లో జగనన్న ఎప్పుడైతే ఈ పాదయాత్ర ద్వారాగా ప్రతి ఈ మొత్తం మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు జరిగిన చూసిన కార్యక్రమాల్లో ఇదొక బృహత్తరమైన కార్యక్రమం అమ్మఒడి కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్క తల్లికి ఒక్క రూపాయి వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదు చక్కగా పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాడు బుక్స్ కొని పెడుతున్నాడు పెన్స్ కొని పెడుతున్నాడు బూట్లు సాక్షులతో సహాయం ఇస్తున్నాడు బట్టలు ఎవ్వరితింగ్ ఏం ఏం కావాలో కంప్లీట్గా ఏ టు జెడ్ పిల్లలకి మంచి చక్కటి పౌష్టికాహారం సండే టు నెక్స్ట్ సాటర్డే వరకు వారానికి ఏడు రోజులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెనోతో ఇంకా తండ్రిలాగా ఒక మేనమావలాగో ఆ కుటుంబాలు ఆ పిల్లల్ని అంతా కొన్ని చేర్చుకొని చేర్చుకున్న ఆ కార్యక్రమానికి హ్యాట్స్ అప్ రాల్సిందే సార్ నాడు నేడు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఆ రోజు అతను తాబేదారు నారాయణ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నారాయణ లాంటి వాళ్ళను లేకపోతే ఇంకా కొంతమంది కార్పొరేట్ సంస్థలకు సంబంధించిన కాలేజీలు స్కూల్స్ వాళ్ళని దోషేసారు కదా మహా దారుణంగా ప్రైవేట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా బ్రష్ట్ పెట్టించేసి నాన్న ఇది చేసి కావాలని ఉద్దేశపరకం ఈ ప్రైవేట్ కాలేజీల వాళ్ళకి నారాయణ లాంటి కాలే కార్పొరేట్ సంస్థలకు మేలు చేయడం కోసం నాశనం చేస్తే ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మొత్తం అన్నీ కూడా నాడు నేడు ఆ రోజు ఇప్పుడే ఇంతకుముందు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అదే ఒకటి నాట్ ఓన్లీ స్కూల్స్ కాదు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ కూడా చేస్తామని చెప్తున్నారు హాస్పిటల్స్ కూడా చేస్తా హాస్పిటల్స్ కూడా హాస్పిటల్ మీరు చూడండి ఇప్పుడు కాదు ఈ ఈటరం వరకు ఈటరం వరకు నేననేది ఒక్కసారి రెండు సంవత్సరాలు కాలేదు ఇంకా రాబోయే మూడు సంవత్సరాలు చూడండి సార్ ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్గా రాష్ట్రం మీద ఆయనకు కూడా చిన్న చిన్న ఎక్కడన్నా మైక్రో లెవెల్ ఉంటే మొత్తం ఆయన అవగతం అయిపోద్ది ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి ఎవ్వరి థింగ్ ఇస్ కంప్లీట్గా తెలుసు ఇరవై మూడుకి సాధారణ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఏ పార్టీని మీరు టార్గెట్గా భావిస్తున్నారు తెలుగుదేశమా జనసేన బీజేపీ మాకు అదే ఇప్పుడు వేడాళ్ళ ప్రశ్న అయిందండి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రతిపక్షం ఉంటే మాకు ఫైట్ చేయడానికి కొద్దిగా మేము కూడా ఇదివరకు ఇట్లాగా ఏదైనా చేద్దాం అనుకున్నా మాకు అంత పని ఉండదేమో అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ ప్రధాన ప్రతిపక్షం తెలుగుదేశం ఆల్రెడీ క్లోజ్ అండి ఇది అయిపోయింది దాని పని ఇంకా నడపలేడు అతను కొడుకు వేస్ట్ ఫెలో 
కదా లోకేష్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కరెంట్ పాలిటిక్స్లో పనికొచ్చేటువంటి అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ వే ఆఫ్ బిహేవ్ బిహేవియర్ కానీ టా ట్యాకింగ్ కానీ ఈ మాస్ లీడర్ ఫాలోయింగ్ కానీ ఏం లేవు అతను ఇది వాళ్ళ అయ్యా సాటున అడ్డం పెట్టుకొని ఏదో చేశారు రెండు మూడు శాఖలు ఎలగబెట్టారు ఏదో భ్రష్ట పట్టించారు అయిపోయింది కదా ఆ పాలిటిక్స్ అది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అయినా నేను ఈ మాట అనొచ్చు అనకూడదు అతనికున్న శక్తియుక్తులన్నీ కూడగట్టుకొని చంద్రబాబు నాయుడు అది రోజు బీజేపీ కాళ్ళు పట్టుకోను జనసేనకి అడ్డం పట్టుకోను కమ్యూనిస్టులను ఏదో తాయిలాలు ఇచ్చో మిగతా రాష్ట్రాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తెచ్చుకుంటున్నాడు కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు బీఎస్పీ లాంటి పార్టీలు మమతా బెనర్జీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు దేవరగడ దిగు తిరిగాడు పెద్ద పెద్ద జాతీయ నాయకుడు కదా ఆయన వీళ్ళందరి దగ్గర తిరిగి వీళ్ళందరినీ పోగు చేసుకొని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏదో ఒక రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏదో ఒకటి రకంగా ఇబ్బంది పెట్టి ఆ రోజుకి ఏమైనా ఉంటే అవకాశం ఉంటే ఏమన్నా పార్టీ బతుకుండేదేమో కానీ వన్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతికి అధికారం వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు ఆయన పాలన రుచి చేసిన తర్వాత ఇంకా ప్రతిపక్షం అనే దానికి ఇక్కడ ప్లేస్ ఉందంటారా లేదు స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ పంచాయతీ లెక్కలు సంబంధించి మీరు ఇచ్చేది మరి ఏంటి పంచాయతీకి లెక్కలు పంచాయతీ లెక్కలు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేము చేసాం గెలిచాం అంటున్నారు ఇప్పుడు ఒక విషయమే ఉంది సార్ దాంట్లో అతను చెప్పినవి మొత్తం నిన్న మీకు పంచాయతీలకు ఒక మేనిఫెస్టో ఇచ్చాడు ఎంత నీచంగా ఉంది మున్సిపాలిటీ పంచాయతీకి ఇచ్చారు సార్ మొన్న మున్సిపాలిటీ కూడా ఇచ్చాడు అది వేరే పంచాయతీకి మేనిఫెస్టో అంటారు ఇంతకుముందు ఒక మేనిఫెస్టో అలాగే ఇచ్చారు రెండు రూపాయలకే ఇరవై లీటర్లు మినరల్ వాటరు ఇటు దుంపా దగ్గర ఏం మరి ఎప్పుడు నాలుకే కదండి అది మనిషే కదండి ఇతను నలుగురు చూస్తున్నారని సిగ్గు ఎగ్గు ఉండాలి కదా డెబ్బై డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆ రకమైన ప్రవర్తన ఇంకా అవసరం అంటారా జాతీయ స్థాయి నాయకుడు మాట్లాడాల్సిన వ్యవహారాలు ఒక పంచాయతీ ఒక్కొక్క గ్రామం గురించి మాట్లాడతాడు జాతీయ నాయకుడు మాట్లాడాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఇక్కడ పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి మీరు పోట్లాడండి ఎస్ మేము సమాధానం చెప్తాం ఈరోజు విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ గురించి పోట్లాడండి ప్రత్యేక హోదా గురించి పోట్లాడండి మీ స్థాయి అది లెక్క అయితే నువ్వు దిగజారిపోయి ఎక్కడో గల్లీ పరిమితం అయిపోయి నారారపల్లిని కూడా కల్పించుకుని దిక్కులేని పరిస్థితుల్లో పడిపోయిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఏంటి పంచాయతీ ముఖ్యమంత్రిని ఏమన్నా ఒకటి ఉందా ఏంటి లేకపోతే మున్సిపల్ ముఖ్యమంత్రి ఏమైనా ఉంటుందా ఉండదు కదా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అంటే మొత్తం ఉంటుంది నూట డెబ్బై ఐదు కాన్స్టిట్యున్సీ సంబంధించి మీ లక్ష్యం ఏంటి రాబోయే రోజుల్లో నా లక్ష్యం అంటారా మీ లక్ష్యం ఎస్ నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సైనికుని ఆయన ఏ పని చెప్తే ఏ కార్యక్రమం చెప్తారా చేయటంలో ఉన్న తృప్తి నాకేదో పదవులు గురించి వాట గురించో నాకేదో ఒక గోల్ పెట్టుకొని ఏదో సాధించుకోవాలనే నాకైతే లేదు నా కుటుంబానికి మా పిల్లలు కానీ నేను కానీ నాకున్న సర్కిల్ కానీ ఎంటైర్ మా జిల్లా కానీ నేను పుట్టిన ప్రకాశం జిల్లా కానీ నేను పెరిగిన గుంటూరు జిల్లా కానీ నేను పదవులు చేసిన గుంటూరు జిల్లా కానీ ఎంటైర్ స్టేట్లో స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ కదా నాకున్న పరిచయాలలో కానీ నన్ను ఎక్కడైనా ఎవరైనా కానీ నాకు ఇచ్చే గుర్తింపు నాతో ఫోన్ కాల్లో నన్ను రిసీవ్ చేసుకొని వాళ్ళు నాతో మాట్లాడి నాకు ఒక పెద్ద ఇదిలా కనపడుతుంది నాకు నాకు ఎక్స్పెషల్లీ నాకు ఒక గోలు ఒక లక్ష్యం అంటే ఏం లేదు మిమ్మల్ని ఒక ట్రీట్మెంట్ విధానం మిమ్మల్ని ఒక పార్టీకి సేవ చేసిన నాయకుడిగా బాగా బాగా గౌరవించి మాట్లాడే విధానం మీకు నచ్చింది మాకు నచ్చిందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ నచ్చింది మాకు ఈ జిల్లాలో ముఖ్యంగా మాకు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు అసలు మా మాటలతో కొన్ని విషయాల్లో మీరు కొన్ని విషయాల్లో మీరు మోనోపాల్గా వ్యవహరిస్తారని అంటారు నిజమేనా లేదు సార్ అది మీ జిల్లాలో లేదు ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ మొదటి నుంచి నేను రాజకీయాల్లో ఉంటాను నాయకులందరితో ఇప్పుడున్న మినిస్టర్స్ కానీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ వీళ్ళందరితో నాకు పరిచయాలు ఉంటాను డైరెక్ట్గా నేను ఏదన్నా వాళ్ళతో మాట్లాడే వ్యవహారాలు కానీ మా కార్యకర్తలకు ఏదైనా కార్యక్రమాలు ఉంటే చేసే విషయాలు కానీ నేను అగ్రెసివ్గా ఎప్పుడైనా ఏదైనా కార్యక్రమం ఉంటే నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మాట్లాడే విధానాన్ని కానీ నాకున్న స్వతంత్రం వల్ల నా వాయిస్ కొంచెం హార్స్గా వినపడి వాళ్ళు ఏమన్నా అట్ట భావిస్తే తప్ప స్వతహాగా నేను సౌమ్యం అనేది మా పార్టీని కార్యకర్తకి ఎంత విలువ ఇస్తానో మా పెద్ద నాయకుల నుంచి కార్యకర్త దాకా నేను ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో పార్టీ కోసం పనిచేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను మా పెద్ద రాజశేఖర రెడ్డి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ చూసుకుంటా నాకంత గౌరవం ఆయన నట్ మనపల్లి అసలు అసలు ఆ క్వశ్చన్ రైజ్ కాదు మీరు మీరు ఎవరు చెప్పారేమో నాకైతే తెలియదు కానీ నేను చాలా సౌమ్యాన్ని చాలా లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తాను నేను మా టికెట్ల విషయంలో అధికారులు లేనప్పుడు
కొంతమంది కాదు కానండి ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే సార్ నాకు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో అప్పుడు జరిగిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో నన్ను కంటెస్ట్ చేయమన్నారు ఇక్కడ మా డివిజన్ సంబంధించి నేను ఎక్కడో ఒక చోట ఒక చోట ఒక డివిజన్కి పరిమితమై నేను కంటెస్ట్ చేయను నేను ఉండను నాకు చెప్పిన నా వ్యక్తులకి ఒక ఈ క్రిస్టలంకలో ఇటు ఈ డివిజన్లకు సంబంధించి నేను ఒక ఆరు డివిజన్లో నేను అడిగాను నాకు ఆ రోజున్న మా ఇన్ఛార్జీ నాకు ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది మీరు చెప్పిన వాళ్ళకి ఇస్తానన్నారు ఆ తర్వాత మూడు అన్నారు తర్వాత రెండు దగ్గరికి వచ్చారు ఇంకా నేను దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కానని చెప్పాను నేను ఆ రోజు అంతే తప్ప నేను ఇన్వాల్వ్ కాను మీ ఇష్టం వచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చుకోండి ఈ గెలిపించే బాధ్యత నాకు ఇప్పచెప్పు అప్పుడు కూడా మీకు ఇవ్వకపోయినా బాధ్యత మాత్రం నేనే చేసి నేనే చేసి నేనే చేశాను బట్ మొన్న ఎలక్షన్లో మా ఇన్ఛార్జీ దేవినేని అవినాష్ గారు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జీ వచ్చిన తర్వాత నన్ను అడిగారు అడిగారు ఆయన అడిగారు అంకుల్ మీరు ఏమైనా మీ మీరు కంటెస్ట్ చేస్తారా లేదు మీ అబ్బాయి కానీ మీ ఫ్యామిలీలో మీ మిస్సెస్ కానీ ఎవరైనా కంటెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే మీకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాము మీరు కంటెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే లేదు బాబు నాకు ఆలోచన మా ఫ్యామిలీలో కానీ నాకు కానీ ఒక డివిజన్లో చేయాలనే లేదు నేను పార్టీలో నాకున్న పరిచయాలు జిల్లా వ్యాప్తంగా నేను అట సర్వీ చేయడానికి ఉపయోగపడతాను ఎంతవరకు ఉపయోగించుకోండి అని అన్నా అట్టప్పుడు ఎలక్షన్కి ఇరవై ఒక్క డివిజన్లు మీరు అబ్జర్వర్గా ఉండండి అని అన్నాడు ఎస్ నేను ఉంటానని అన్నా ఈ మధ్య కాలంలో మొన్న ఈ పంచాయతీ ఎలక్షన్ అప్పుడు నాకు మా పెద్దలు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఓఎస్టీ గారు కాల్ చేసి అట మినిస్టర్ గారు మిమ్మల్ని నందిగామ కాన్స్టిట్యున్సీ అబ్జర్వర్గా చెప్పమన్నారు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎస్ నేను వెళ్తాను అక్కడ నాకున్న పరిచయాలు బాగా పరిచయాలండి నాకు ఎమ్మెల్యేతోనో అక్కడ అరుణ్ గారు వాళ్ళ బ్రదరు వాళ్ళతోనో మొదటి నుంచి ఉన్న పరిచయాలు ఒకటి అయితే రెండోది నాకు ఏ గ్రామంలోకి వెళ్ళినా గ్రామ గ్రామాన నాకు మొదటి నుంచి నేను చేసిన సర్వీస్ వల్ల నాకున్న పరిచయాల వల్ల ఎక్కడికి వెళ్ళినా రెండు గ్రూపులుగా ఉన్న వ్యక్తులను ఇద్దరు ఎవరైనా మన పార్టీ తరపు నామినేషన్ వేసిన వాళ్ళని విత్డ్రా చేసిన విషయంలో నాకు చాలా ఈజీగా అనిపించింది అది మీకు ఈజీ టాస్క్ ఈజీ టాస్క్ నాకు పెద్దలు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు కూడా ఒక మీటింగ్లో చేసి అది విషయాన్ని ప్రస్తావించారు ప్రస్తావించారు ఏ రకంగా ప్రస్తావించారంటే నన్ను బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది అక్కడ మా పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు పెద్దలు ఉన్నారు పార్టీ ఆఫీసులు ఉన్నారు వాళ్ళందరి ముందర నన్ను ఎక్స్ నువ్వు చేసిన ఎక్స్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేశావు నీ సీనియారిటీ అక్కడ ఉపయోగపడింది బాగు చేసే వెంకటేశ్వర రెడ్డి అని అన్నారు రైట్ ఓకే అనుకొని సరే ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు మనం చేసాము అయిపోయింది అని నేను ఇక్కడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో పనిచేస్తుంటే నిన్న మళ్ళా అక్కడి నుంచే వచ్చి పిలిపొచ్చి పిలిపొచ్చింది మున్సిపల్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కూడా నందిగామ చూడాలి మాకు ఇరవై డివిజన్లు ఉన్నాయి నందిగామలో అక్కడ ఇక్కడ నాకు అవినాష్ గారు అప్పచెప్పిన బాధ్యతలు ఉన్నాయి మార్నింగ్ సిక్స్కే నేను కాన్స్టిట్యున్సీకి వెళ్ళిపోతా నందిగామ అప్ టు లంచ్ చేసుకున్నా మధ్యాహ్నం రెండు మూడు గంటల దాకా నందిగామ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరీ డివిజన్ నేను టచ్ చేసి ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న వ్యవహారాలు కోఆర్డినేషన్లు ఏమన్నా చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటే ఆయన సెటరేట్ చేసుకోవటం అక్కడ ఉన్న మా శాసనసభ్యులతో కానీ అరుణ్ గారితో కానీ డిస్కస్ చేసుకోవటం లోకల్ లీడర్లు అందరినీ కోఆర్డ్ చేసుకొని డివిజన్ డివిజన్కి మేము ఇన్ఛార్జీలు పెట్టుకు అబ్జర్వర్స్ని పెట్టుకున్నాం గల్లీ గల్లీకి మాకు కార్యకర్తలు అబ్జర్వర్స్ని పెట్టుకున్నాం ఒక వంద ఓట్లు అట్టా ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఎవరికైతే పరిచయాలు ఉన్నాయో ఆ పరిచయస్తులందరినీ కూడా డోర్ టు డోర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన పథకాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీకు ఏమందినాయి ఏమందలేదు టెక్నికల్గా ఫాబ్రం వల్ల ఎక్కడైనా ఏదన్నా ఒక కార్యక్రమాలు ఏమైనా మిస్ అయినాయా వాటిని ఒక తొంభై రోజులలో మీకు ఏ రకంగా చేయగలం అని చేయగలం అది కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పుకుంటున్నాం మేము ఓకే ఎక్కడికి ఏ డోర్ దగ్గరికి పోయినా సార్ మీరు రావాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆయన పెట్టిన పథకాలు మాకు ప్రతి ఒక్కళ్ళ కిందని అది మా బాధ్యత ఎవరికైనా ఇంకో నలుగురికి మేమే చెప్తున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్తున్నారు అంత బాగుంది అంటారు బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ టైం ఇచ్చి అమూల్యమైన టైం ఇచ్చి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇదండి సానుకొమ్మ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారి ఆలోచన అభిప్రాయాలు ప్రధానంగా పార్టీకి అభిమానంతో ఒక సైనికుడి మాదిరిగా పనిచేస్తున్నా అని చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబానికి విధేయుడిగా ఉంటున్నా అని చెప్పి పనిచేసిన దానికి పదవి అనేది పార్టీకి గుర్తించి ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నామని అట్లా అని చెప్పి అదే పనిగా పదవి కోసం మాత్రం పార్టీలో పనిచేయట్లేదని చెప్పి తమ ఉన్న ముందు కర్తవ్యం మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఐదు సంవత్సరాలు రాబోయే ఐదు